உறவுகளுக்கு அன்பான இனிய காலை நேர வணக்கம் என்று சிட்னியில் சனிக்கிழமை காலை சிட்னியிலிருந்து உங்களுடன் பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் இப்பொழுது நான் இது பிளாக் டவுன் எனப்படுகின்ற நகரங்களிலிருந்து ஒரு கிராமப்புறத்துக்கு செல்வதற்காக தொடருந்து வண்டியில் ஏறுவதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறேன் வாருங்கள் இது தொடருந்து வண்டியில் என்னுடன் இணைந்து பயணிப்போம் என்ன இருக்கிறது அப்படி என்று பார்ப்போம் வாருங்கள் இதில் பார்க்கக்கூடிய இருக்கு இந்த ரிச்மன் என்ற லைனில் தான் நான் போக இருக்கிறேன் பிளக் டவுன் தொடருந்து நிலையம் இதில் இருந்து ரிச்மன் லைன் உங்களுக்கு இங்கே பார்க்கக்கூடிய இருக்கு மரையாங் குவெக்கசில் ஸ்கோஃபீல்டு ரிவர் ஸ்டோன் வினியாட் மல்கிரேவ் வின்சர் கிளரண்டன் ஈஸ்ட் ரிச்மன் ரிச்மன் ஸோ அதில் மல்கிரேவ் என்ற இடத்துக்கு தான் நான் இப்போ போகிறேன் வரங்க போய் பார்ப்போம் கூடுதலான இந்த பகுதிகள் இப்பொழுது சிட்னியின் பாரிய டெவலப்மெண்ட்ஸ் நடந்து கொண்டிருக்கு அதாவது புதிய வீடுகள் நிர்மாணிக்கும் வேலை நடந்து கொண்டிருக்கு வாங்கோ போகிற வழியிலே இழுமண்டால் அவற்றையும் பார்ப்போம் என்னோட வாங்க பயணிப்போம் இப்போ நாங்கள் ஸ்டேஷனுக்குள்ளே போகிறோம் பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் டூ தான் என்னுடைய நான் போக வேண்டிய இடம் இந்த பிளாக் டவுன் ஸ்டேஷன் வந்து மிகவும் பாரிய அளவில் இப்பொழுது விசாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது மிகவும் சிறப்பான ஒரு ஸ்டேஷன் வெஸ்டர்ன் சபர்ப்ஸில் உள்ள ஒரு முக்கிய இடம் இந்த இடம் இப்பொழுது இன்னும் பெருகி கொண்டிருக்கிறது இங்கு பல்லின மக்கள் கூடுதலாக குடியேறி கொண்டிருக்கிறார்கள் வெவ்வேறு நாடுகளிலிருந்து இங்கே வந்து குடியேறுவதை நாங்கள் கண்கூடாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த வகையில் பாருங்கள் பல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கட்டுமான வேலைகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு ஆண்டும் பாரிய அளவில் இங்கு வீதிகள் அமைப்பதும் வீடுகள் அமைப்பதும் பாடசாலைகள் இவ்வாறாக பல்வேறு அமைப்புகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது மீண்டும் உறுதிப்படுத்திக் கொள்வோம் என்னுடைய ரிச்மன் லைன் பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் டூ ஆறு நிமிடத்தில் இன்னும் என்னுடைய தொடர் வந்து வேற இருக்கிறது குறிப்பிட்டது போல் இந்த பகுதியில் நிறைய பேர் மக்கள் புலம்பெயர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அதாவது ஆஸ்திரேலியா நாடு இந்த ஆண்டில் கிட்டத்தட்ட ஹாஃப் அ மில்லியன் ஐநூறு ஆயிரம் மக்களை எதிர்பார்ப்பதாக கூறுகிறார்கள் அதில் பெரிய அளவு மக்கள் இந்த பகுதிகளில் தன் கூடுதலாக வருவார்கள் வந்து குடியேறுவார்கள் என்பதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளலாம் அந்த வகையிலே இப்பொழுது நான் பாபம் என்னென்ன விஷயங்களை பார்க்கலாம் என்று இன்றைக்கு பாருங்கள் இதில் இங்கெல்லாம் இருக்கிறது பஸ் வண்டிகள் தரித்திருக்கு மேடம் இன்றைய காலநிலையும் மிகவும் சிறப்பான ஒரு காலநிலையாக காணப்படுகிறது சிட்னியில் நீங்கள் முதல் பார்த்துருப்பீங்க எட்ட படத்தை நான் குளிர் வீட்டையும் வழி கிடைக்க பன்னெண்டு டிகிரிஸ் ஒன்று காட்டியது அதற்குரிய ஆயத்தத்துடன் வந்திருந்தேன் ஆனால் இங்கே நல்ல காலநிலை அதனால் சதுவான குளிர் இருக்குது சூரிய சூரியம் வந்து கொண்டிருக்கிறார் இன்று பகல் நல்ல ஒரு காலநிலையாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் இது பாருங்கள் ஆர் தேர்ட்டி ஃபைவ் டபுள் ஓ த்ரீ என்று போட்டிருக்கு அதாவது சிட்னியிலிருந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் நாங்கள் இப்பொழுது நிற்கிறோம் அருமையான பகுதி இந்த பகுதிகள் பார்க்க மிகவும் அழகாக இருக்கும் அதாவது சிட்டி என்று தான் சொல்லுவார்கள் இது ஒரு நகரம் அப்படி இருந்தும் பாரிய உயர்ந்த அளவிலான கட்டணங்களை இங்கு காணுவது சரியான குறைவு பாருங்கள் ரைட் நிசுகத் வேலில் உள்ள பெரிய ஒரு குடிமக்களை கொண்ட ஒரு கவுன்சில் அதாவது மாநகர சபை என்று தமிழில் சொல்லலாம் அமைந்த இடம் இந்த இடம் அதுக்கு பக்கத்தில் நான் படிக்கிறேன் இதுதான் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் இங்கே பஸ்கள் வந்து போய் கொண்டிருக்கிறது என்னுடைய நான் பயணிக்க இருக்கும் புகை வண்டி தொடருந்து வண்டி இப்பொழுது வந்து கொண்டிருக்கிறது ரிச்மன் நோக்கிய பயணம் எவ்வாறாக இருக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த எனது 
ரிச்மனுக்கான இந்த வண்டி வந்து வந்திருக்கிறது நாங்கள் போய் ஏறுவோம் ஏறி எமது பயணத்தை எங்கள் பயணத்தை ஆரம்பிப்போம் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏறியாச்சு நாங்கள் போவோம் நாங்கள் இதில் நிற்போம் நீங்கள் கொஞ்சம் கூட இடங்களை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் வடிவா இருக்கல்ல ஸோ பியூட்டிஃபுல் நல்ல காலநிலை பாருங்கள் நல்ல வடிவா இருக்கு இது வந்து மறையவங்க நிறுத்தப்படுகிற தொடருந்து நிலையம் இங்கும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய இருக்கு பல இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட்ஸ் நடந்து கொண்டு இருக்கு அருமையான வீடுகள் கட்டுப்பாடு கொண்டிருக்கிறது பொதுவாக புது புதிதாக மக்கள் வந்து குடியேறும் ஒரு சபாக இது காணப்படுகிறது அடுத்ததாக குவக்கசில் எனப்படுகின்ற ஒரு சபாப் ரயில் பயணங்களில் ஒரு சுகம் இருக்கின்றது பொதுவாக நான் எனக்கு நேரம் கிடைக்கும் பொழுது இப்படியான பயணங்களை மேற்கொள்வது வளமை இன்று காலை ஒரு விடுமுறை நாளாக இருப்பதால் காலையே ஏழு மணிக்கு வீட்டில் இருந்து வெளிக்கிட்டு இந்த பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ளேன் எனப்படும் தொடர் உந்து நிலையம் பாருங்கள் பொதுவாக இந்த தொடரூத்து நிலைய அத்தனையும் புதிதாக நிர்மாணிக்க புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்டிருக்கிறது அல்லது மேலும் அடுத்த லெவலுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிறார்கள் என்றால் அங்கே சனத்தொகை கூடும் பொழுது அதை ஆகப்பிடிப்பதற்காக இவ்வாறாக பல விஷயங்களை செய்து வருகின்றார்கள் அதே நேரத்தில் இந்த மரங்கள் குறிப்பிட்ட இடங்கள் ரிசர்வ் என்று பாதுகாக்கப்படுகிறன எத்தனை குடியேற்றம் வந்தாலும் அதுக்கு திட்டமிட்டு சில மரங்கள் சில ஏரியாவில் மரங்களை வெட்ட முடியாது அவர்கள் பாதுகாக்கப்படுகின்றன அதற்குரிய சகல விதமான ஸ்டடீஸும் செய்து கொள்வார்கள் அதாவது ஆபோரி ஸ்டடி என்று சொல்வார்கள் மரங்கள் எந்த கண்டிஷனில் இருக்கின்றன பயோடைவர்சிட்டி அதுக்கு உள்ள உயிர் வாழ்வை எவ்வாறு இருக்கின்றன பறவைகள் பற்றிய எந்த பறவைகள் இருக்கின்றனவா அழிந்து செல்லும் பறவைகள் இருந்தால் அதை பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை கூட மனித இனத்துக்கு இருப்பதனால் அதனை கூட மிகவும் சிறப்பாக செய்து வருகின்றார்கள் இங்கே பாருங்கள் இதிலையும் ஒரு கட்டட வேலை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த யூனிட்ஸ் கட்டி கொண்டிருப்பார்கள் இதுவாறாக பல கட்டட வேலைகள் இப்பொழுது அது விற்பனைக்கும் விடப்பட்டிருக்கிறது இந்த பெரிய இயலும் பாரிய இடம் இருக்கிறது இதில் டெவலப்மெண்ட்ஸ் நடைபெற இருக்கிறது என்று சொல்லப்படும் இடம் சென்னையில் இருக்கும் உறவுகள் நிச்சயமாக நீங்கள் உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் பொழுது இந்த இடங்களை பார்க்கக்கூடிய இடங்கள் அருமையான இடங்கள் எமது இடங்களிலிருந்து அதிக தூரத்தில் இல்லை பாருங்கள் மற்ற பக்கம் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கிறது கார் வாகன தரிப்பிடம் அழகாக இருக்கிறது இன்னும் ஒரு வண்டி அதில் இருக்கிறது லிவர்பூல் லெப்பிங்டன் லிவர்பூல் பிளக் டவுனோடாக லிவர்பூல் சில இருக்கின்றது அந்த தொடர்பு நல்ல அழகாக இருக்கேன் புதிய வீதிகள் சமைக்கப்பட்டிருக்கிறன இந்த கா பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டி மிகவும் அழகாக செய்யப்பட்டிருக்கிறது இது உண்மையிலேயே ஒரு பரிசு பெற்ற ஒரு கா கா பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டி இதை பற்றியே நாங்கள் தனியான ஒரு பதிவை நான் உங்களுக்கு புரிதொரை முறை தருகின்றேன் அதுக்கு அந்த டிசைனர் அல்லது அந்த கா பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டியை செய்தவர்களுக்கு 
பரிசளித்திருக்கிறார்கள் அந்த அளவு திறமாக அந்த காப்பாற்றும் ஃபெசிலிட்டி செய்யப்பட்டுள்ளது அதை நாங்கள் இன்னொரு பதிவில் பார்ப்போம் பாருங்கள் இதிலும் பாரி ஒரு கட்டட வேலைகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த வீடு உடைக்கப்பட்டு பாரி ஒரு டெவலப்மெண்ட் நடைபெற இருக்கிறது இது ரிவர் ஸ்டோன் எனப்படும் இடம் இங்கும் நான் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கும் பகுதியில் பல வீடுகள் கட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறன ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் கட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு வீடுகளும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மில்லியனுக்கு மேற்பட்ட விலை அதாவது விலை என்பது சற்று குறைந்துவிடவில்லை இந்த வீடுகளை நாங்கள் புதிதாக அமைக்கப்படும் வீதிகள் அந்த சபூபை சென்று பார்க்கும் பொழுது அவை ஒரு வித்தியாசமாக ஒரு என்னென்று சொல்லலாம் ஒரு வேர்ல்ட் கிளாஸ் சிறந்த ஒரு அமைப்பாக இருக்கும் உள்ளுக்கு அந்த வீதிகள் ஃபுட்பாத் மற்றும் பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் மற்றும் ஸ்ட்ரீட் லைட்டிங் இது பாருங்கள் இது ஒரு க்ராஸிங் ரயில்வே க்ராஸிங் உண்டு லெவல் க்ராஸிங் உண்டு சொல்வார்கள் இது ரிவர் ஸ்டோன் எனப்படும் தொடருந்து நிலையம் எனும் அந்த பழைய நிலையிலேயே காணப்படும் ஒரு தொடருந்து நிலையம் இது தொடருந்து நிலையம் ஒரு வித்தியாசமானது மற்றவற்றிலிருந்து எனும் விசாரிக்கப்படாமல் அப்படியே வைத்திருக்கிறார்கள் ஹெரிட்டேஜ் வேல்யூ ரிமைன்ஸ் இதுதான் சிட்னி ரயில் நெட்ஒர்க் பார்க்கக்கூடிய இருக்கிறது இதில் இப்போ நான் போய் கொண்டிருக்கிற லைன் இந்த லைனில் போய் கொண்டிருக்கிறேன் கொய்கர் சில்ஸ் கபில் இந்த இடம் ரிவர் ஸ்டோன் என் இரண்டு தரிப்படங்களில் நான் அங்கே இருக்கிறேன் எல்லாருமையான இடம் பாருங்கள் எந்த இதுக்கு பிறகு வந்து இந்த ஸ்டேஷனுக்கு பிறகு முக்கிய ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் அவதானித்திருப்பீர்கள் ஒற்றை லைன் தான் போய் கொண்டிருக்கும் அதாவது சிங்கிள் ட்ராக் தான் இங்கேயால் போய் கொண்டிருக்கு இரண்டு பக்கமும் எவ்வாறு இலங்கையில் பவனியாவிலிருந்து அங்கால யாழ்ப்பாணம் போகிற பாதையில் ஒற்றை பயணம் போல் ஒரு பயணம் பாதை மட்டும் இங்கேயால் போய் கொண்டிருக்கும் லெவல் க்ராஸிங்ஸ் வந்து இப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் திறந்து பூட்டுவார்கள் கதவுகளை லெவல் க்ராஸிங் என்று சொல்வார்கள் இப்போ அப்படியான பகுதியில் இப்பொழுது போய் கொண்டிருக்கிறோம் அதாவது இந்த பகுதியில் பயணிக்கும் பொழுது எதிர்ப்புறத்திலிருந்து வெறும் புகையிரதமானது அந்த தரிப்படத்தில் அதாவது ஸ்டேஷனில் நிற்க வேணும் அதுக்கு பிறகு தான் வந்த அப்புறம் தான் ஸ்டேஷனில் ரெண்டும் சந்திக்க முடியும் இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு இங்கே பாரிய இங்கே எங்களுக்கு தெரிகிறது ப்ளூ மவுண்டன்ஸ் தெரியுது ப்ளூ மவுண்டன்ஸ் தெரிகிறது இத்தனை வழிகள் இருந்தும் இதில் மக்கள் குடியேற முடியாதவாறு கட்டுப்பாடுகள் இருக்கிறார்கள் ஈஸ்டர்ன் க்ரீக் என்னப்படுகிற அந்த க்ரீக் அங்கால போயிருக்கு அது அப்படியே போய் அது தெரியுது எங்களுக்கு க்ரீக் தெரியுது ஒரு நாளைக்கு அந்த க்ரீக்கு போவோம் அருமையான ஒரு இடம் பாரிய கண்டெய்னர்ஸ் இருக்குதுல இது வினியாட் எனப்படும் தொடருந்து நிலையம் வினியாட் பாருங்கள் அதில் டபுள் க்ராஸிங் இருக்குது வீதிகள் வந்து ரயில்வே லைனும் ரோட்ஸும் ஒரே லெவலில் இருக்கும் இங்கு எதிர்ப்புறத்திலிருந்து வரும் ரயில்வே லைன் பாருங்கள் சிங்கிள் லைன் இது மேலே வந்து பார்க்கக்கூடிய இடங்கள் காரில் கூட நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் அழகான இடங்கள் உள்ளக்கு சென்று பார்ப்பதற்கு சிட்னியின் பாருங்கள் இதில் கிரிட் லைன் ஒன்று போய்கொண்டிருக்கு 
உயர் அழுத்தத்தில் மின்சாரம் வருடத்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நடத்தப்படுகிறது அடுத்த பகுதியில் நான் இறங்க போகிறேன் மல்கிரே இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலும் இதில் இருக்குது மல்கிரேவில் நான் இறங்க போகிறேன் இந்த குதிரைகள் இருக்க வழியான குதிரைகள் நல்ல குதிரை இந்த அது பாருங்கள் நல்ல ஒரு ஃபார்ம் 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 சைட்டுக்கு வந்திருக்கோம் ஆடு இருக்குது ஆடுகள் நிற்கிறார் குளம் இருக்குது நல்ல ஒரு பொன் தொண்டு அவர்களுக்கு தண்ணி குடிப்பதற்காக அருமையான இடம் நிச்சயமாக பார்க்க வேண்டிய இடம் பாருங்கள் உறவுகளே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கோ இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல என்றால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவதன் மூலம் நான் போடும் பதிவுகள் உங்களுக்கு நேரடியாக வந்து சேரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவது இதில் உங்களுக்கு எந்தவித கோஷ்டும் இல்லை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவதன் மூலம் எனது பதவிகள் உங்களை வந்தடையும் மீண்டும் என் ஒரு பதவியில் சந்திப்போம் இந்த பகுதியில் நான் பந்து இந்த ப இந்த ரோட்டில் நான் சைடில் போகிற ரோட்டில் வந்திருக்கிறேன் காரில் உண்மையிலே சின்னில் இருப்பவர்கள் உங்களுக்கு திறம் பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் இது மட்டும் காரில் வந்து பாருங்கள் உண்மையிலே அவர் அனுபவிக்கக்கூடிய இடம் எல்லோருக்கும் பிடிக்கும் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் சிலருக்கு இவ்வாறு கிராமப்புறம் நாங்கள் எவ்வளவு கட்டடியில் இருக்கிறோம் அப்படியான சில நேரம் அந்த சைட்டுக்கு போய்த்தான் பார்க்க வேண்டும் மட்டும் இல்லை எப்படியான இடங்களை இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது கிராமப்புற வாழ்க்கை எவ்வாறு இருக்கிறது இங்கே பாருங்கள் இதில் ஒரு அழகான ஒரு வீடு காணப்படுகிறது இப்போ நான் இதில் இறங்க போகிறேன் வாங்க இறங்குவோம் மல்கிரே மல்கிரேவ் என்ற ஒரு தொடருந்து நிலையத்துக்கு வந்துட்டு இங்கே பாருங்கள் தெரியுது என்ன லைன் சிங்கிள் லைன் வாங்க இறங்கி பார்ப்போம் இதில் ரிட்டர்னிங் போல் எல்லாம் வச்சுருக்கணும் கொண்டு வந்து ப்ரீகாஸ்ட் ரிட்டர்னிங் போல் இருக்கு நல்ல ஒரு தோட்டம் இருக்குது இப்பொழுது அட அடுத்த திசையிலிருந்து என்னும் ஒரு வண்டி வந்து கொண்டிருக்கிறது பார்க்கக்கூடிய இருக்கு இவர் இப்போ பிளாக் டோனுக்கு போய்கொண்டிருக்கிறார் நீ பாருங்கள் இதே நேரத்தில் அங்கால அதுக்கு அங்கால சிங்கிள் சிங்கிள் லைன் தான் இருக்குது இந்த இடத்த மட்டும்தான் இவர் ரெண்டு பேரும் சந்திக்கலாம் அழகாக இருக்குது இதுதான் நண்பர் அந்த வண்டி இதே நேரத்தில் வெஹிக்கிள் இப்போ பாருங்கள் லெவல் க்ராஸிங்கில் பார்த்து கொண்டு நிற்கிறோம் நல்ல அழகாக இருக்குது அருமையான காட்சி இப்பொழுது அவர்களுக்கு வழிபடுகிறார்கள் போகிறதுக்கு அழகான காட்சி ஒன்று மிகவும் சிறப்பாக இருக்குது நான் இந்த ஸ்டேஷனில் ஒரு ஆளை சந்திக்கிறதுக்காண்டி வந்துக்கிறேன் அதை பற்றி நான் இன்னொரு பதவியில் போடுறேன் என்று அதை பற்றி நான் கணக்க கணக்க விரும்பல நல்ல அழகாக இருக்குது திரும்பவும் கூட்டி விட்டார்கள் இந்த ட்ரெயின் பழிக்கிற போகுது நான் வந்து ட்ரெயின் பழிக்கிற போகுது அதுக்கு அங்கால் பெரிய ஒரு ரோட் ஒன்று போய்கொண்டிருக்கு ஹைவே இருக்குது நல்லா அழகாக இருக்குது ஃபோன் அடிச்சுட்டு போகிறார் அவர் ஃபோன் அடித்து அங்கே வேலையில் வேலை செய்து கொண்டு போகிறவர்களுக்கு தான் வருவதாக ஒரு சிக்னலை கொடுக்குறார் சிங்கிள் லைன் அதுக்கு அங்கால் பார்க்கக்கூடிய இருக்கு இட்ஸ் அ சிங்கிள் லைன் அழகாக இருக்குல்ல மிகவும் அழகான ஒரு தோற்றம் முடியான தோற்றத்தை நாங்கள் சிட்னியில் காண்பது சரியான குறைவு அதாவது சிட்னியில் நாம் வாழும் பகுதிகளில் குறைவு பாருங்க மிகவும் அழகாக இருக்கு இரண்டு பக்கமும் கேட்டுறப்படுது நல்ல அழகாக கார்கள் வந்து வந்திருக்கு 
நல்லா இருக்கு இங்கால நல்ல ஹை வோல்டேஜில் கேபிள் போய் கொண்டு இருக்கு அழகாக காணப்படுகிறது நன்றி உறவுகளே பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கோ ஷேர் பண்ணுங்கோ கமெண்ட் பண்ணுங்கோ இதுக்கு பக்கத்தில் நல்ல தோட்டம் இருக்கு இங்கால ஒரு நல்ல ட்ராக்டரும் நிற்கிது நல்ல ஒரு ட்ராக்டர் நிற்கிது அதில் தோட்டத்தில் ஒரு லேடி ஒரு ஆள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறா மீண்டும் என்ன ஒரு பதிவில் சந்திப்போம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து அன்பு வணக்கங்களை கூறி உங்களை பெற்றுக் கொள்கிறேன் பதிவை நான் நீடிக்க விரும்பவில்லை மீண்டும் என்ன ஒரு பதிவில் சந்திப்போம் அதுவரை என்றென்றும் உங்கள் அன்பின் ஸ்ரீ வாங்க அப்படியே இந்த ஸ்டேஷனையும் இருக்கா பார்த்துட்டுருவோம் பாருங்க ஒரு வித்தியாசமான ஸ்டேஷன் நல்லா இருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஷனுக்கு வெளியில் நான் போகின்றேன் இந்த ஸ்டேஷனில் நாங்கள் ரயில்வே ட்ராக்லேயே கணக்கக்கூடியதாக இருக்கு மிகவும் சாதாரணமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம் அல்ல இது ரயில்வே ட்ரக்லேயே நின்று ட்ரெயினை பார்க்கக்கூடிய இருக்கு வாங்க இதில் உள்ள இந்த தோட்டத்தை போய் பார்ப்போம் பாருங்கள் இந்த ஃபார்ம் மிகவும் அழகாக இருக்குது நல்ல வடிவான ஃபார்ம் ஒன்று ஒரு பெண்மணி வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் நல்ல வடிவாக இருக்குது அதில் ஒரு ட்ராக்டரும் நிற்குது ஒரு வண்டி வந்திருக்கிறது இந்த வண்டி இங்கால போயிருக்கு ரெண்டு வண்டியும் இப்பொழுது ஒரே சந்திப்பில் நிற்குது இந்த இப்படியான இடங்களில் இந்த வண்டியில் சந்திக்கலாம் ஏனென்றால் எங்களுக்கு தெரியும் இங்கால ஒரு லைன் சிங்கிள் லைன் என்றபடியால் அந்த ட்ரெயின் பிந்தி வந்தது போகும்போது அதுக்கு அடுத்து தான் எங்களை விடுவேன் இங்க பாருங்க இதுக்கு இங்கால ரெண்டு லைன் வந்தது அப்படியே மேர்ச் பண்ணி ஒரு லைன் ஆகுது சரி உறவுகளே நீங்கள் என்னுடன் இன்று இந்த பயணத்தில் இணைந்து கொண்டமைக்காக உங்களுக்கு எனது அன்பான நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மீண்டும் என்னும் ஒரு பதிவில் சந்திப்போம் என்னுடன் இணைந்து இந்த யூடியூப் பயணத்தில் நீங்களும் இணைந்து கொண்டமைக்காக உங்களுக்கு நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தொடர்ந்து பாருங்கோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாடியும் பரவாயில்லை பாருங்கோ பார்ப்பதன் மூலம் எனக்கு உங்களுடைய ஆதரவு இருக்கு என்பதை உணர்ந்து கொள்ளலாம் மேலும் பல பதிவுகளை நான் பதிவிடக்கூடியதாக இருக்கும் இப்படி கால நேரத்தில் ஒழும்பி வழிக்கிட்டு வந்து போடுறது உங்களுக்கும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது பாருங்கள் உங்கள் கருத்துக்களையும் போடுங்கோ நல்ல வடிவாக இருக்கும் மற்ற பக்கம் சரி நல்லா இருக்கு என்ன இந்த குதிரையில் நல்ல சூப்பர் நல்ல அழகான மரங்கள் வீதி சிறப்பாக இருக்கு
இதுதான் அந்த குட்டி குளம் ஒன்று இருக்குது அவர்களுடைய நீர்ப்பாசனத்துக்கு இங்கிருந்து தண்ணியை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதே நேரத்தில் அந்த ஆடு மாடு குதிரைக்கு அவர்கள் குளிப்பதற்கும் இந்த நீர் பயன்படுத்தப்படுகிறது இவர்கள் டேங்கில் குளிக்கிறதுக்கு குதிரை தங்கள் ஆடுகள் நிற்குது அழகாக இருக்குது வீட்ஸ் நல்லா இருக்குது மரங்கள் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கிறது அழகான மரம் சரி உறவுகளே புறவை நிமிர பதவியில் சந்திக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட உறவுகள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவருடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அவர்களுக்கும் இதை ஃபார்வர்ட் பண்ணிவிடுங்க பார்க்கட்டும் அல்லது கதை கேட்க சொல்லுங்கள் சிட்டி தமிழர் என்று நீங்கள் கூகுள் பண்ணுவதன் மூலம் என்னுடைய பல பதவிகளை பார்வையிடலாம் இவர் ஒரு குரிட் லைன் ஆடம் தேர்ட்டி டூ கேவி அல்லது அதற்கு மேற்பட்டதாக கூட இருக்கலாம் ஆயிரம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாக்கள் பதிவிடுங்கள் பல எலக்ட்ரிக்கல் என்ஜினியர்ஸ் நிச்சயமாக பார்த்து கொண்டிருக்கள் பதிவிடுங்கள் லெவல் க்ராசிங் அகைன் சைக்கிளில் கூட வருவதற்கு நான் வந்திருக்கிறேன் சைக்கிளை கூட நீங்கள் இந்த நேரத்தில் இந்த ட்ரெயினில் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் போட்டுக்கணும் வந்து எங்கள் புறநூறார் பாதைகளை பார்வையிடுவதற்கு நல்ல இடம் திருப்பு மனாக்கள் என்னோட தொடர்பு கொள்ளுங்கோ நான் உங்களோட பயணிக்க விரும்புகிறேன் சைக்கிள் பைக் ரைடிங் கண்ட்ரி பைக் ரைடிங் நல்லா இருக்கும் சேர்ந்து செய்யலாம் நானும் உங்களோட வேலை தயாராக இருக்கிறேன் ஓகே